হ্যাঁ যারা আসছে একটু বলতে হবে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা শুরু তাহলে শুরু করে দিব ঠিক আছে সবকিছু এটা লেকচার সিক্সটিন হবে ষোলো নাম্বার লেকচার আর কি বলে আপনারা লেখা ঠিক আছে সব কিছু তো চলো আমাদের আজকে হচ্ছে রৈখিকের যে অংশটা ওটা তো শেষ হ্যাঁ আজকে হচ্ছে আমাদের কৌণিক বা ঘূর্ণনের অংশটা শুরু করতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের এ পর্যন্ত খেয়াল করে দেখো আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি এ পর্যন্ত আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে যে একদম সরল রৈখিক পথে ধরো যে একটা বস্তু আছে একদমই অনুভূমিক একটা বা হেলানো একটা তল অনুভূমিক তল বা হেলানো তল যাই হোক বস্তুর গতি ছিল সরল রৈখিক মানে হচ্ছে বস্তুটা যদি মনে করো যে এখানে থাকে যদি এখানে থাকতো বস্তুটা তাহলে কি হইতো বস্তুটা সরল রেখায় যাতায়াত করতো কোন সরল রেখায় যাতায়াত করতো সে যাতায়াত করতে হচ্ছে এই সরল রেখায় এই সরল রেখায় বস্তু যাতায়াত করতো সরল রৈখিক গতি ছিল তারপর আমি যদি আবার এখানে আঁকাই একটা যে বস্তু এখানে ছিল তাহলে সে কোন সরল রেখা যাতায়াত করতো সে হচ্ছে এই সরল রেখায় যাতায়াত করতো আবার আমরা এটা পড়ছি যে একটা বস্তু ধরো যে আমরা পুলি যদি আঁকাই একটা পুলি আঁকাই এটাও পড়ছি আমরা এই পুলিতে যদি মনে করে একটা দড়ি টানানো থাকে এক সাইডে আঁকালাম জাস্ট এক সাইডে দেখাচ্ছি এই দড়িতে যদি একটা বস্তু থাকে তাহলে এই বস্তুটা কোন রেখা বরাবর যাতায়াত করত বস্তুটা যাতায়াত করতে হচ্ছে এই রেখা বরাবর কারেক্ট এরকম রেখা বরাবর যাতায়াত করত সো আমরা এই পর্যন্ত যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে এই বস্তুর যে বেগটা ছিল সেটা উপরে নিচে বা উপরে ধরো আর কি সো এটা হচ্ছে রৈখিক গতি আর কি বেসিক্যালি রৈখিক গতি এটাও যেটা পড়েছি সেটা ছিল রৈখিক গতি এটাও যেটা সেটা ছিল রৈখিক গতি এবং রৈখিক গতির হিসাবপাতি সব কিছুই আমরা পড়েছি আমরা এ পর্যন্ত যা যা পড়েছি সব কিছু এগুলা নিয়ে হ্যাঁ এখন আমাদের আজকে থেকে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ঘূর্ণন গতি বা অন্য কথায় বৃত্তাকার গতি বা অনেকে বলে কৌণিক গতি একই জিনিস বা কৌণিক গতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকানো হয় ডাকা হয় আর কি হ্যাঁ তো বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেক কিছুই কিন্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরে অনেক কিছু তোমার রিয়াল লাইফে দেখবা যে তোমার চোখের সামনে অনেক কিছু বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে যেরকম হচ্ছে দেয়াল ঘড়ি দেয়াল ঘড়ি নিজে ঘুরছে না কিন্তু দেয়াল ঘড়ির ভিতরে যে ঘড়ির কাটাটা আছে চিন্তা করো মনে করো একটা দেয়াল ঘড়ি আঁকে এই যে দেওয়াল ঘড়ি মনে করে একটু ছোট ঘড়ি আঁকে দেওয়াল ঘড়ি এই দেওয়াল ঘড়িতে যে ঘড়ির যে কাটাটা আছে হ্যাঁ ধরো কাটাটা একটা আঁকালাম আর কি এটা মনে করো মিনিটের কাটা হতে পারে ঘন্টার কাটা হতে পারে বা হচ্ছে সেকেন্ডের কাটা হতে পারে এই কাটাটা কী করে এই কাটাটা বারোতে থাকে কিছু সময় কিছু সময় তিনে চলে আসবে কিছু সময় ছয়ে চলে আসবে আবার নয়ে চলে আসবে আবার বারোতে চলে আসবে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো ঘড়ি নিজে মুভ করতেছে না কিন্তু ঘড়ির ভিতরের কাটা ঘড়ির ভিতরের কাটার দেখো অনেকগুলা বিন্দু আছে না কাটার মধ্যে কাটার মধ্যে কিন্তু অনেক বিন্দু আছে আমরা কিন্তু চাইলে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুর কথা চিন্তা করতে পারি আর এটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু আর কি তারপরে এটা কি এটা হচ্ছে তোমার কাটার উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু এটা আর একটা বিন্দু যে কোনো একটা বিন্দু এইটা আর একটা বিন্দু ধরো একদম শীর্ষ বিন্দু এই টপটা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু একেবারে শীর্ষ বিন্দু বললাম হ্যাঁ এখন এই শীর্ষ বিন্দুটা কি করছে খেয়াল করে দেখো ঘড়ির কাটা তো মাঝে মধ্যে মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন পজিশনে থাকবে সো কিছু সময় কিছুক্ষণ পরে সে এখানে থাকবে তখন কি হয়েছে বেসিক্যালি তখন শীর্ষ বিন্দুটা কই আছে তখন কিন্তু তখন কি হয়েছে তখন শীর্ষ বিন্দুটা কিন্তু এখানে চলে আসছে সো শীর্ষ বিন্দু ছিল এখানে শীর্ষ বিন্দু চলে আসছে আবার এইখানে খেয়াল করছো আবার এরকম করতে করতে পুরাটাই কিন্তু ঘড়ির কাটা ঘুরবে পুরাটাই ঘড়ির কাটা কিন্তু ঘুরবে তো তুমি এভাবে ঘড়ির কাটার এই যে বিন্দুটাকে ট্র্যাক যদি করো এই বিন্দুটাকে যদি ট্র্যাক করো তাহলে দেখবা সুন্দর মতো সুন্দর মতো সে একটা বৃত্তাকার পথেই ঘুরতেছে কোনো রকম পেরেশানি ছাড়া সো ঘড়ির কাটার এই যে শীর্ষ বিন্দু এই বিন্দুর যে বেগটা বা এই বিন্দুর যে তোমার গতিটা সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার গতি বোঝা যাচ্ছে তাই না বৃত্তাকার গতি এখন একটা বস্তু একটা যে কোনো একটা বস্তু ধরো যে একটা বৃত্ত বরাবরে যদি আঁকাই একটা বৃত্ত আঁকাই যে কোনো একটা বস্তু এই বস্তুটা ধরো যে এই জায়গায় আছে পি বিন্দু ধরলাম হুম পি বিন্দুতে ছিল কিছুক্ষণ পরে সে এই বৃত্তের পথ বরাবরই ধরো যে এই বরাবর গেল হচ্ছে কিউ বিন্দুতে সে কোথায় গেল সে গেল হচ্ছে পি হতে কিউ বিন্দুতে এই বরাবর ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা যেটা ঘুরছে এটা কিন্তু ক্লক ওয়াইজ আর কি ক্লক ওয়াইজ ঘূর্ণন আর এটা যেটা ঘুরলো এটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ মানে তো বোঝো ঘড়ির কাটার দিকে ঘড়ির কাটার ঘড়ির কাটা তো ঘড়ির কাটার দিকেই ঘুরবে তাই না 
কিন্তু এই বস্তুটাকে আমরা কিভাবে ঘুরাইছি চিন্তা করছে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তো যাই হোক এখন যেটা হইল যে তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি যদি মূল সরি এই বৃত্তের কেন্দ্রটা চিন্তা করো কেন্দ্র কেন্দ্রের সাথে তুমি যদি এই দুইটাকে কানেক্ট করো তখন তুমি দেখবা যে এই বস্তুটা এই বস্তুটা একটা কোন উৎপন্ন করেছে খেয়াল করেছ কোন উৎপন্ন করেছে সো বেসিক্যালি একটা বস্তু যখন বৃত্তাকার পথে ঘুরে যখন একটা বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে তখন সে কোন উৎপন্ন করতে করতে ঘুরতে থাকে ক্লিয়ার এটা একটা বস্তু যখন বৃত্তাকার পথে ঘোরে তখন সে বিভিন্ন বিভিন্ন কোন উৎপন্ন করতে করতেই ঘুরতে থাকে সো এই কারণে এই গতিটাকে বলা হচ্ছিল কৌনিক গতি ঠিক আছে বৃত্তাকার গতি বা কৌনিক গতি কেন কৌনিক গতি কারণটা হচ্ছে এটা যে কোন উৎপন্ন করতে করতে ঘরে সো আমাদের যে ক্যালকুলেশন এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে কিন্তু কিছু রাশিমাল অলরেডি চলে আসছে খেয়াল করছো থেটা কোন অ্যাঙ্গেলটা চলে আসছে তারপরে এই যে খেয়াল করে এখানে যে বৃত্তাকার যে চাপটা যাবে যে পরিমাণ বৃত্ত চাপ সতিক্রম করে এটার একটা নাম আছে এটার নামটা হচ্ছে বৃত্ত চাপ এবং এটাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন এটা ছোটবেলায় তোমরা শিখছো আর কি এস এবং থেটার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা কি এস ইকল টু হচ্ছে আর ইন্টু থেটা আর কি আর হচ্ছে এই পথের ব্যাসার্ধ বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ঠিক আছে তাহলে আর ইকল টু হচ্ছে পথের ব্যাসার্ধ থেটা হচ্ছে কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন আর এখানে এস হচ্ছে বৃত্ত চাপ যেরকম আমরা যদি পুরাটা নিয়ে চিন্তা করি হ্যাঁ আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে যখন আচ্ছা এখানে একটা আরেকটা বিষয় আছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই থেটাটা রেডিয়ানে নিতে হয় এই থেটাটা রেডিয়ানে নিতে হয় হ্যাঁ এটা রেডিয়ানে মাস্ট রেডিয়ানে নিতে হবে তুমি ডিগ্রিতে রাখলে এই ইকুয়েশন মানবে না এই ইকুয়েশনটা লেখাই হয়েছে রেডিয়ান ফর্ম্যাটে ডিগ্রি ফর্ম্যাটে লেখা হয়নি দ্যাটস ওয়াই এটা মানবে না সো এটা রেডিয়ানে মানতে হবে সবসময় এখন তুমি চিন্তা করো একটা কেস কেস ধরো যে এরকম যে একটা বস্তু বস্তু বৃত্তাকার পথে পি বিন্দুতে স্টার্ট করে পি বিন্দুতে স্টার্ট করে পুরা পথ ঘুরল পুরা পথ বলতে পুরাটা ঘুরে পুরাটা ঘুরে সে পি বিন্দুতেই ফেরত আসলো ঠিক আছে তাহলে স্টার্ট যে পয়েন্ট এন্ড সেম পয়েন্ট যদি হয় একটা বস্তুর জন্য খেয়াল করবা স্টার্ট যে পয়েন্ট এন্ড সেম পয়েন্ট যদি হয় তখন কিন্তু আমরা বলতে পারি যে মিডেলে তাহলে কত কোন উৎপন্ন করেছে এটা যদি চিন্তা করতে চাও কত কোন হবে দেখো অ্যাঙ্গেলটা তুমি যদি রেডিয়ানে রাখো তাহলে অ্যাঙ্গেলটা হবে টু পাই আর ডিগ্রিতে গেলে তিনশো ষাট ডিগ্রি কারেক্ট টু পাই বা তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে কি পরিমাণে বৃত্ত চাপ কি পরিমাণে বৃত্ত চাপ সে কভার করলো সেটা কিভাবে আসবে সুতরাং আমরা বলতে পারি এ সিকল টু আর থেটা আর এর ভ্যালু তো আর আর এর সমান ব্যাসার্ধ থেটা থেটাটা কত টু পাই বা টু পাই আর খেয়াল করছো টু পাই আর এবং এটা কি এটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি এগুলা সব তোমরা জানো কি জানা জিনিসের মধ্যে কানেকশন হলো দুইটা জানা জিনিস দেখো কানেক্টেড দুইটা জানা জিনিস এতদিন হয়তো কানেক্ট করি করো নাই এটা কিন্তু কানেক্টেড আর ব্যাসার্ধে বৃত্তাকার পথে টু পাই যদি পথ ঘুরে যায় তাহলে যে পরিমাণে বৃত্ত চাপ ঘটে সেটা কিসের সমান হয় বৃত্তের পরিধির সমান হয় দেড়শো বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পাই আর ওকে সো বৃত্তাকার পথে ঘোরার জন্য আমাদের হচ্ছে এই আপাতত যেগুলো মনে হচ্ছে মোটা দাগে যে হ্যাঁ কিছু কিছু আমাদের ডেটা লাগছে বা কিছু কিছু হচ্ছে রাশি লাগছে এই রাশিগুলো হচ্ছে এস আর এবং থেটা এখন আমাদের হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার স্যাপার বুঝতে হবে রৈখিক গতির সাথে সাদৃশ্য করে খেয়াল করো আমরা যদি রৈখিক গতির কথা চিন্তা করতাম তখন তখন আমরা এভাবে জাস্ট একটু নর্মাল চিন্তাই করি বেশি অত কঠিন না করি নর্মাল চিন্তা করি শুরুতে সেটা হচ্ছে এই যে বস্তুটা এম ভরের এই যে বস্তুটা হুম এই বস্তুটা যদি সামনে আগায় ধরো যে এখানে আগাইছে এ পর্যন্ত আসছে ঠিক আছে তখন আমরা কি কি আঁকাইতে পারি তখন আমরা বলতে পারি যে ঠিক আছে তার রৈখিক স্মরণ রৈখিক স্মরণ হচ্ছে এস বলি আমরা 
সব সময় রাইট রৈখিক সরণ হচ্ছে এস পরিমাণে এস পরিমাণে রৈখিক সরণ এবং তার এখান থেকে এখানে যদি যেতে যদি টি টাইম লাগবে মানে জিরো সেকেন্ডে সে এখানে টাইম ইকাল টু জিরো এবং টাইম ইকাল টু টিতে সে যদি এখানে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে তার গড় বেগ হ্যাঁ ভি ইকাল টু হচ্ছে এস বাই টি এই গড় বেগকে আমরা বেগও বলে ফেলি সরাসরি তাই না বা বেগ ইকুয়াল টু যেখানে এটা হচ্ছে নর্মালি ধরা হয় আমি একটু লেখে দিই এখানে এটা হচ্ছে সুষম বেগ আর কি বা সমবেগ যদি যায় ধরলাম সমবেগ হুম সমবেগ আচ্ছা এখানে লিখে দাঁড়ো সমবেগ আর কি সমবেগ ধরে নিয়ে যায় ঠিক আছে নির্দিষ্ট টাইমে সে এখানে গেল তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি তো ঠিক আছে ঠিক আছে না এটা আমরা লিখতে পারি এখন এই যে লিখতে পারতেস এখন দেখো যে এটাকে আরো কি কি মানে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই হিউপহু সেম টু সেম টাইপের জিনিসটাই আমাদের কি করতে হবে এখানে আমাদের ইয়েতে নিয়ে চলে আসতে হবে রৈখিক সরি রৈখিকে ছিল ঘূর্ণন বা কৌনিকে নিয়ে আসতে হবে তারা আবার একটু আসো আমরা হচ্ছে বৃত্তাকার পথটা আঁকাই বৃত্তাকার পথ আঁকালে এখন দেখবা যে আস্তে আস্তে সব সোজা হচ্ছে বইয়ে যত কঠিন ইকুয়েশন থাকুক না কেন সবই দেখবা এটার সাথে তুলনা করলে সোজা হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে তোমার ধরলাম যে সে পি বিন্দু থেকে কিউ বিন্দুতে গেছে আচ্ছা বৃত্তাকার পথে যখন সে থাকবে তখন আমরা এখানে খেয়াল করে দেখ এখানে কিন্তু আমরা স্মরণ চিন্তা করি যে ঠিক আছে স্মরণ হচ্ছে এক মিটার হুম স্মরণের ভ্যালু আমরা কেমনে কেমনে চিন্তা করি ধরি যে স্মরণ ইকল্ট হচ্ছে এক মিটার বা স্মরণ ইকল্ট হচ্ছে দুই মিটার হ্যাঁ দুই মিটার পাঁচ মিটার বা আমরা কিসে চিন্তা করি দৈর্ঘ্যে চিন্তা করি তাই না দৈর্ঘ্যে চিন্তা করি স্মরণটা এইখানে আমাদের যে কৌনিক গতির ক্ষেত্রে যে স্মরণটা এটা অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করলে সুবিধা অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করলে সুবিধা সো এই যে থেটা এই থেটাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কৌনিক স্মরণ থেটা কৌনিক স্মরণ আমরা সহজেই কিন্তু বলতে পারবো কি আমরা বলতে পারবো যে সে কত কতটুকু গেছে যেরকম এক্সাম্পল থেটা ধরো যে থার্টি ডিগ্রি বললাম সে তিরিশ ডিগ্রি গেছে এক্সাম্পল ধরো যে বললাম সিক্সটি ডিগ্রি গেছে এক্সাম্পল বললাম যে একশো আশি ডিগ্রি গেছে বলতে পারি তো এক্সাম্পল বললাম যে দুশো সত্তর ডিগ্রি গেছে এক্সাম্পল বললাম তিনশো ষাট ডিগ্রি গেছে এখন এই যে তুমি ডিগ্রিতে লেখছো এই ডিগ্রিতে একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের কৌনিক গতির যে ইকুয়েশনগুলা বেশিরভাগ ইকুয়েশনই রেডিয়ানে তোমার হচ্ছে সেট করা আর কি ডিগ্রিতে বেশিরভাগ ইকুয়েশন সেট করা না দ্যাটস ওয়াই আমরা মাথায় সবসময় চিন্তা করব যে সব কিছু যদি ডিগ্রিতেও থাকে মাথার মধ্যে আমরা কিন্তু সবসময় লিখতে হবে কিন্তু রেডিয়ানে হ্যাঁ একশো আশি রেডিয়ান মানে পাই তাহলে তিরিশ রেডিয়ান মানে পাই বাই সিক্স হ্যাঁ ষাট রেডিয়ান পাই বাই থ্রি একশো আশি রেডিয়ান কত পাই দুশো সত্তর রেডিয়ান মানে হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু আর এটা হচ্ছে টু পাই সো অ্যাঙ্গেল যেটা আসবে কৌনিক স্মরণ সেটা হচ্ছে আমরা রেডিয়ানে লিখবো ক্লিয়ার এ পর্যন্ত ব্যাপারটা রেডিয়ানের ব্যাপারটা যে আমরা কৌনিক স্মরণ পাবো সেটাতে এবং আমরা কি করব রেডিয়ানে লিখবো তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে যে স্পেসিফিকেশন যেটা ছিল মানে রৈখিকের ক্ষেত্রে আমরা স্মরণ লিখছিলাম স্মরণ ইকাল টু আমরা এস বলছিলাম তাই তো আর এখানে আমরা কি বলছি থেটা ইকুয়াল টু কৌনিক স্মরণ তাহলে কৌনিক স্মরণ যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তোমার কাছে কৌনিক বেগ নামে কিছু একটা থাকা উচিত কারণটা কি কারণটা হচ্ছে তুমি স্মরণকে যদি সময় দ্বারা ভাগ দিয়ে দাও তাহলে বেগ চলে আসবে সো কৌনিক স্মরণকে কোন মানে সময় তার কৌনিক হবে না সময় তো সময় কৌনিক স্মরণকে তুমি যদি সময় দ্বারা ভাগ দিয়ে দাও তাহলে কৌনিক বেগ চলে আসা উচিত এবং তাই আসবে কৌনিক বেগ ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে ভি বাই সরি থেটা বাই টি এটার মতোই দেখো ভি কল টু এস বাই টি এস এর বদলে কে বসছে থেটা টাইম তো আর চেঞ্জ মানে টাইম তো আর রৈখিকের জন্য আর কৌনিকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন না টাইম রৈখিকের জন্য যা কৌনিকের জন্য তাই আর এখানে ভি এর জায়গায় বসছে হচ্ছে ওমেগা তাহলে এটা হচ্ছে কৌনিক বেগ এখন যদি আমরা এটার এককটা চিন্তা করতে চাই খেয়াল করে দেখো এটার একক কি ছিল মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটার একক কি হবে এটার একক হবে হচ্ছে রেডিয়ান হ্যাঁ একটু লেখি এখানে থেটার একক থেটা তো রেডিয়ানে আর এটা হচ্ছে টাইম হচ্ছে সেকেন্ডে তাহলে ওমেগার একক হবে হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড ক্লিয়ার এটা 
এই দেখো এই পর্যন্ত যা যা লিখছে সব সহজ জিনিস লিখছে কিন্তু কঠিন জিনিসে কিচ্ছুই যায় নাই আমরা বলো এ পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ এ পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরেকটু বাড়াইতে পারি এ পর্যন্ত আমরা যা যা পড়ছি সো পরিধি বাড়ানোর জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে স্মরণ কীরকম রাশি দেখো তো স্মরণ কিন্তু ভেক্টর রাশি মনে আছে ভেক্টর রাশি মানে হচ্ছে কি এটার মান এবং ডাইরেকশন দুইটাই থাকবে এটার মানও থাকবে একটা ডাইরেকশনও থাকবে একটা যেরকম আমরা সহজ যে উদাহরণ দিচ্ছিলাম একটা বস্তু ছিল এখান থেকে এখানে গেছে এবং তাহলে এটা ছিল স্মরণ কিন্তু স্মরণ কিন্তু ছিল কি ভেক্টর রাশি ঠিক আছে তাহলে স্মরণের মান ছিল এটার ভ্যালু মানে এটার দৈর্ঘ্যের সমান এবং ডাইরেকশন ছিল এই বরাবর আদি থেকে শেষ সো এই যে রৈখিক স্মরণ এটার কিন্তু মান এবং ডাইরেকশন দুটাই আছে তাহলে এখন আমরা যে কৌনিক স্মরণের কথা বলছি এটার মান তো আমরা দেখলাম যে আমরা অ্যাঙ্গেলটা চিন্তা করলেই হবে এখানে যেরকম দৈর্ঘ্য পরিমাপ করলেই হয়ে যায় ওইখানে অ্যাঙ্গেলটা দেখলেই হয়ে যায় কত অ্যাঙ্গেলে আছে কিন্তু এখানে ডাইরেকশনটা কীভাবে পাবো তো এটার অ্যান্সার আছে খুব সুন্দর অ্যান্সারটা হচ্ছে তুমি দেখো ওই যে এইভাবে চিন্তা করবা আমরা যেটাকে এই যে এটা যেটাকে আঁকাইছি দাঁড়ো রৈখিকটাকে আঁকাই ভালো মতো আঁকে এটা হচ্ছে যেটাকে আঁকাইছি সেম টু সেম জিনিস ধরো যে এটা হচ্ছে টেবিল ক্লক সরি ক্লক আর কি হ্যাঁ টেবিল ক্লক না ক্লক ওয়াল ক্লক আর কি ঘড়ি দ্বারাই উদাহরণ দিই ওয়াল ক্লক তুমি এরপরে কি করবা তুমি এরপরে এই তোমার পরার টেবিলের উপরে অনেক সময় তো মনে করো যে আমরা ওয়াল ক্লক কিন্তু খুলি কেন খুলি ওই যে ব্যাটারি ঠিক করার জন্য বা পরিষ্কার করার জন্য আমরা কিন্তু ওয়াল ক্লকটা খুলি ঠিক আছে তো ওয়াল ক্লকটা খুলে মনে করো তুমি কি করছো তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তোমার পরার টেবিলের উপরে যদি রাখো ধরো তোমার পরার টেবিলের উপরে রাখছ হুম পরার টেবিলের উপরে যদি রাখো তখন কিন্তু জিনিসটা দেখতে এরকম মনে হবে না সাইড থেকে তুমি ওয়াল ক্লকটা ধরে কি করছো পরার টেবিলের উপরে রাখছো ঠিক আছে সেম টু সেম ক্লক এটা বারো তিন ছয় নয় সেম টু সেম বারো তিন ছয় নয় তাহলে দেখতে এরকম লাগবে সো খেয়াল করে দেখো ওয়াল ক্লক ওয়ালে থাকলে এরকম লাগে ওয়ালে থাকলে স্ট্রেট লাগে কিন্তু যদি আমি একটা ধরো যে এখানে রাখি একটা ক্লক তাহলে দেখতে একটু ভিন্ন রকম লাগে তাই তো এখন আমি একটা সহজ কথা বলি সেটা হচ্ছে এই যে ঘড়ির কাটা তো এখানে ঘুরবে সো ঘড়ির কাটার ঘড়ির কাটার ঘূর্ণনের তল কোনটা আমি যদি জিজ্ঞেস করি ঘড়ির কাটার ঘূর্ণনের তল মানে কোন তল বরাবর ঘুরছে সেটা হচ্ছে এটা যদি মনে করো যে ক্লক হয় ঘড়ির কাটা কিন্তু এই তল বরাবর ঘুরছে খেয়াল করো এটা যদি ক্লক হয় এইভাবে দেখো ঘড়ির কাটা কিন্তু এই তল বরাবর ঘুরছে কারেক্ট তোমার হাতে চিন্তা করে দেখো এই তল বরাবর ঘুরবে আর এইভাবে রাখলে এই তল বরাবর ঘুরবে সো একটা বস্তু একটা বস্তু যে তল বরাবর ঘোরে একটা বস্তু যে তল বরাবর ঘোরে হ্যাঁ সেই তলটাকে বলা হয় হচ্ছে ঘূর্ণন তল তাহলে এখন আমরা ঘূর্ণন তল চাইলে এভাবে আঁকাইতে পারি স্ট্রেইট দেখা যায় হ্যাঁ এই যে ঘড়ি আর ঘড়ির কাটা ঘুরতেছে অথবা আমরা আঁকাইতে পারি এভাবে যে বসায় একদম এভাবে যে ঠিক আছে আমরা একটা জায়গায় রাখছি আর ঘড়ির কাটা এমনি এমনি ঘুরতেছে তাহলে আমরা এখন যেটা চিন্তা করব সেটা হচ্ছে ঘূর্ণন তল ওকে ঘূর্ণন তল চিন্তা করব ঠিক আছে এটা দেখে মনে করো না যে এটা এটা হচ্ছে ডিম্বাকার পথে ঘুরতেছে একই জিনিস জাস্ট রাখা হয়েছে ভিন্নভাবে ফ্ল্যাট ধরে ফ্ল্যাট রাখা হয়েছে আর কি দেড়শ এরকম লাগতেছে তো যেটা হবে ধরো যে এখানে একটা বস্তু এখানে তোমার হচ্ছে একটা বস্তু আছে এই বস্তুটা ঘুরতে ঘুরতে এই জায়গায় আসছে মানে তোমার কীরকম জিনিস এইটা যা এইটাও তাই 
सेम टू सेम जिन ओके सैड थे देखो और तुम बैसार्धकला जो ये आकाओ जो तुम्हारे बोले कानेक्ट कर दाओ तेल कानेक्शन ए रखम लगे देखते एखे थेटा एंगल तैरि और एखे थेटा एंगल ही तैरि सेम टू सेम मन हे आलदा सेम जिन कबारे शुआ रख जिन तुम अच्छा कथाय बैक कर लम बैक तो कर लम से मैं कौनिक बेगर भैलूते ही तो कौनिक बेगर डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन तेल कोई पा कारण बेपार्ट मैं शुरू तो हो स्लैडर की दिए बीजे बैक्टर मान थक डायरेक्शन मान नहीं तो सबा एकमत ठीक है मान पा चाँदा दिए मान परिमप करते डायरेक्शन क्या परिमप करब एन सब समय मन रखा यह डान हाथ तुम्हार डान हाथा नहींवा डान हाथ बाम हाथ ना डान हाथ डान हाथा नेारे सब समय यार तुम्हार घूर्णन को दिखा होता है घूर्णन क्योंकि ये हाँ बा चित्र ये चित्र ये एक ही जिन डान हाथा नेारे तुम डान हाथ सब समय घूर्णन बराबर घूर दीवा डान हाथा तो डान हाथा नेारे देखो डान हाथ जो ये घूरई तेल क्योंकि घूर्णन बराबर घूरते क्योंकि जो डान हाथा ये घूरई ये क्योंकि घूर्णन विपरीत डान हाथा घूर्णन बराबर डान हाथा घूर्णन बराबर घूरार पर वृद्धांगुलि वृद्धांगुलि जेदि के निर्देश कर से दिखे हम हे कि कौनिक तुम्हार स्रण डायरेक्शन तेल वृद्धांगुलि को दिखे निर्देश कर लम्ब बराबर ख्याल करस ये तल ये तल लम्ब बराबर निर्देश कर सो वृद्धांगुलि निर्देश कर बराबर सो य तल लम्ब बराबर मन कर एक रेखा आकई तर कथा बोली तो यही हे रेखा आकई तेल ये तल यलर तल बराबर आ कि तल बराबर हे का निर्देश कर तल बराबर कौनिक स्रण डायरेक्शन के निर्देश कर कौनिक स्रण डायरेक्शन ये कौनिक स्रण डायरेक्शन कथा बुझो क्यों एट कौनिक स्रण डायरेक्शन ये बराबर एन ये रेखा रेखा आसले कि बोझा खुबी इजी धरो तुम एक करसो तुम धरो दड़ी एक बस्तु अटकईस दड़ी एक बस्तु अटकईस तरह की करसो ये धरे तुम एमने एमने घुराचो एमने एमने घुराचो एमने एमने घुरानो मान कि से बेसिकाली फ्लैट भाव देखले से यह घूर तैना आकान खराब हो कि तो फ्लैट भाव देखले से क्या घुरे ये घुरे सो ये के केंद्र कर घुर तुम आंगुले लगे एमने एमने घुरा सो so, तुम आंगुल बराबर थको हम घूर्ण नक्ष घूर्ण नक्ष घूर्ण नक्ष बराबर था कौनिक स्रण डायरेक्शन सो कौनिक स्रण कौनिक स्रण डायरेक्शन जो रेखा से घूर्ण नक्ष बराबर कौनिक स्रण थक ठीक से जो आईडिया डेभलप करी आईडिया एक डेभलप करी धरो आप तीन रकम स्रण देखो तीन रकम हाँ छोटो छोटो कर तीन रकम स्रण आ कि धरोजे शुरू तो सब ही जगह पी पॉइंटे शेषा हो एक जन एक पॉइंट दी हाँ शेषा धरो जो यार एखने यार धरो जे ये जगह कथा दीब नील जगह यार धरो जे ये जगह कथार कथा धरते से एक एक हाँ मैं शुरू तो एखान गेसे हाँ शुरू तो एखान गेसे 
এটা পরে দেই আমরা এটা আপাতত দেই এখান থেকে এই বরাবর গেছে এই বরাবর গিয়ে এখানে আসছে এখান থেকে এই বরাবর গিয়ে এসে এখানে আসছে ঠিক আছে তাহলে কোন কোনিক সরণের যে ভ্যালুগুলা ভ্যালুগুলা কিভাবে পাবো ভ্যালুগুলা পাওয়া খুবই সোজা কি করতে হবে কেন্দ্র বরাবর এই যোগগুলা করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে থেটা তো এটা ধরো সাপোজ কথার কথা ধরো এটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি বললাম আর কি ষাট ডিগ্রি এটা ধরো যে বললাম হচ্ছে একশো ডিগ্রি আর এটা ধরো বললাম যে দুইশো ডিগ্রি ওকে হতেই পারে এইবার এইটার যে রেখাটা হবে হ্যাঁ এটার যে রেখা বলতে এটা যে ঘূর্ণ নক্ষ ঘূর্ণ নক্ষ প্রত্যেকেরই সেম এটার যা এটারও তাই এটারও তাই তো আমি একটু নিচে আঁকাই সব কিছু একটু বড় লম্বা ইয়া যাবে একটা রেখা যাবে ঘূর্ণ নক্ষ প্রত্যেকেরই সেম এটার যেটা আর একটু থিকনেস কমাইতে হবে এটারও সেটা এটারও সেটা তাহলে কোনিক বেগের এটা কোন দিকে হবে খেয়াল করো আমরা ডান হাতটা সবসময় ঘুরাবো সো এটার এটার জন্য এটা হচ্ছে এই বরাবর এটার জন্য এটা হচ্ছে এই বরাবর ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে এটার জন্য খেয়াল করবো এটা ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রির জন্য হচ্ছে এটা হ্যাঁ থেটা আর কি তারপরে একশো বিশের জন্য ভেক্টরের ভ্যালু কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে ষাটের জন্য যা হবে একশো বিশের জন্য কিন্তু তার এক্সাক্ট ডাবল হবে খেয়াল করো এটা যতটুকু লম্বা এই ভেক্টরটা এটা তার চেয়ে বেশি কারণ এটা একশো বিশ ডিগ্রি মানে ভেক্টরের মান কি দ্বারা নির্দেশিত হয় মনে আছে তো ভেক্টরের মান নির্দেশিত হয় হচ্ছে এটার দৈর্ঘ্য দ্বারা সো এটার দৈর্ঘ্য যতটুকু ষাট এটার দৈর্ঘ্য তার চেয়ে দ্বিগুণ এবং এটার দৈর্ঘ্য আরও বেশি হবে অনেক বেশি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে থেটা এটা হচ্ছে থেটা এ দেখো আইডিয়াটা বুঝছে কি না থেটার আইডিয়াটা তাহলে থেটার মান যেটা সেটা কিন্তু এই ভেক্টরের দৈর্ঘ্য দ্বারা নির্দেশিত হবে থেটার ভ্যালুটা হ্যাঁ আর থেটার ডাইরেকশন কি দ্বারা নির্দেশিত হবে ডান হাত দ্বারা চিন্তা করবা ডান হাত দ্বারা চিন্তা করলে এভাবে তুমি বের করতে পারবা এখন আরেকটা ব্যাপার আছে যদি যদি তুমি উল্টা কাজটা করতা উল্টা কাজটা বলতে ধরো তুমি বললা যে একটা বস্তু এখান থেকে এখানে আসছে ধরো যে কি করছে সে কিউ থেকে পিতে আসছে তাহলে কিভাবে হবে ডাইরেকশনটা তাহলে খেয়াল করে দেখো কিউ থেকে পিতে সে যখন আসবে ডান হাতটা সবসময় ডান হাত তাহলে নিচের দিকে নিচের দিকে হবে হচ্ছে এটার একবারে আঁকালাম এখন আর রেখা ঠেকা অত আঁকালে আমরা একবারে আঁকাই দিলাম নিচের দিকে হচ্ছে থেটা ক্লিয়ার এবার নিচের দিকে কেন উল্টো দিকে তাই এখন এটা আরেকভাবেও মনে রাখা যায় জিনিসটাকে আমি তো ডান হাত দিয়ে বোঝালামই হ্যাঁ আরেকভাবে কিভাবে তোমরা বোতলের ছিপি সবাই দেখছো বোতলের ছিপি হ্যাঁ বোতল তা আঁকাইতে পারবো না ভালো তাও মনে করো যে আঁকাই কিছু একটা এখন এই বোতলের ছিপি বোতল সবার বাসাতেই পানির বোতল তা আসেই এই যে বোতলের ছিপিটা তুমিটা তুমি যদি এই ছিপিটাকে এইভাবে ঘোরাও তুমি যদি এইভাবে ঘোরাও তাহলে কি হবে সেটা উপরের দিকে উঠে যাবে তাই না তাহলে এটাতে কি হবে বোতলের ছিপি উপরের দিকে উঠবে এটা কেন দেখালাম দেখো আমাদের যে বৃত্তাকার যে গতি বৃত্তাকার গতি যদি এমন হয় সেম টু সেমই কিন্তু পি থেকে যদি কিউতে যায় 
দেখো ডাইরেকশনটা দেখো এই রকম ভাবে এই রকম ভাবে যাচ্ছে তখন ডেল থেটা কিন্তু কোন দিকে হচ্ছে উপরের দিকে হচ্ছে ডেল থেটা বলতে থেটা আর কি ক্লিয়ার এটা তাহলে থেটার মান এবং ডাইরেকশন দুইটাই কিন্তু আমরা পাচ্ছি সব কিছুই ভালো মতো পাচ্ছি সো বোতলের ছিপি তারা এইভাবে মনে রাখো এখন যদি উল্টা কাজটা করি কি করি যদি আমরা বোতলটা ছিপিটা এমনি ঘুরাই কি হবে নিচের দিকে চলে যাবে কারেক্ট সবাই দেখছি ছোটবেলা থেকে এটা আমাদের এটা আমরা হচ্ছে ট্রেন্ড আর কি আমাদের ব্রেন ট্রেন করা অলরেডি এটাতে সো যদি ভুলে যাও বোতলের ছিপির কথা মনে করবা এমনি ঘুরালে নিচে চলে যাবে এমনি ঘুরালে উপরে চলে যাবে কোন গতি ডাইরেকশন একই দিকে এখন আমরা যেটা পেয়েছে পর্যন্ত খেয়াল করে একটু মনে করাই তাহলে আমরা কিসে আছি তাহলে হচ্ছে আমরা বৃত্তাকার গতিতে আছি যেখানে আমরা বৃত্তের ব্যাপার স্যাপার দেখছিলাম শুরুতে এরপর আমরা কোনিক বেগ এটা একটু আমরা দেখেছিলাম আর কি কোনিক স্মরণ বাই সময় এটা করলে কি পাওয়া যায় কোনিক বেগ পাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ কোনিক বেগ পাওয়া যায় এখন আমাদের হচ্ছে এখানে কিছু ম্যাথ করতে হবে ম্যাথ করে করে আবার আগাইতে হবে এক এক করে তাহলে এটা শুরু করো আর কি বা এটা তোলো তুলতে সময় লাগবে না এটা এক মিনিট হাইস্ট তুলে ফেলো এটা আচ্ছা এখানে কি বলছে দেড়শো মিটার দীর্ঘ একটি রেল লাইন একটি বৃত্তের চাপ বরাবর সো যেটা হয়েছে একটা রেল লাইন হ্যাঁ রেল লাইন বাঁকানো আর কি সরি রেল লাইন হচ্ছে বাঁকানো তা একটু এইভাবে আর এই যে বাঁকানো যে রেল লাইন এটার ভ্যালু হচ্ছে এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে দেড়শো তাহলে এই বেসিক্যালি আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে সেন্টার লাইনটা রেল লাইনের সেন্টার যেটা লাইন এটার এস এর ভ্যালু হচ্ছে দেড়শো মিটার দৈর্ঘ্য খেয়াল করো কি বলছে দেড়শো মিটার দৈর্ঘ্য রেল লাইন কি বলছে বৃত্তের চাপ বরাবর দশ ডিগ্রি বেগে থাকলে তাহলে একটা বৃত্ত আছে এখানে কাল্পনিক একটা বৃত্ত আছে এইটা এটা চাপ বরাবর কত ডিগ্রি বেগে আছে দশ ডিগ্রি আমাকে বলেছে হচ্ছে রেল লাইনটির বক্রতার ব্যাসার্ধ কত বক্রতার ব্যাসার্ধ বলতে বেসিক্যালি বোঝাইছে হচ্ছে এই যে ব্যাসার্ধটা সেটা মানে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত সেন্টার লাইন থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত আর এর ভ্যালু কত ঠিক আছে তাহলে এস দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে সরি আর বের করা লাগবে থেটা দেওয়া আছে কিন্তু থেটার একটা সমস্যা থেটাটা হচ্ছে ডিগ্রিতে দেওয়া আছে আমাদের লাগবে কি সে রেডিয়ানে কারণ আমরা কি জানি এস ইকাল টু আর থেটা যখন আমরা লিখব থেটাটা কিন্তু রেডিয়ানে আনতে হবে তাহলে রেডিয়ানে যদি আনি থেটা ইকাল টু কত দশ ডিগ্রি এক ডিগ্রি মানে কত রেডিয়ান মনে করে দেখো নাইন টেনে পড়ছো পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান এটা কেমনে মনে রাখা যায় আমরা জানি কি পাই রেডিয়ান ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি এখান থেকে আসে আর কি জাস্ট পরের লাইনটা হচ্ছে তাহলে পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তাহলে পাই বাই এইটিন রেডিয়ানে থেটার ভ্যালু এটা তাহলে এস ইকাল টু আর থেটা বা আর ইকাল টু হচ্ছে এস বাই থেটা এস এর ভ্যালু কত এস এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা জানি দেড়শো মিটার আর থেটার ভ্যালু হচ্ছে পাই বাই এইটিন যা আসে তাই আনসার দেখো আর এর ভ্যালু কত আসে মিটারে
এই কত আসে এটার ভ্যালু চেক করো তো জায়দ আল মালিক আসো হ্যাঁ তুমি আগে বলছো আমি জানতাম তুমি বলবা এইট ফাইভ নাইন ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স হুম সরি পাই বাই একশো আশি না সরি পাই বাই আশি আঠারো সরি 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 ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফোর থ্রি মিটার মিলেছে হ্যাঁ মিল যাচ্ছে তোমার সাথে ঠিক আছে তাহলে ওকে তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি হ্যাঁ এখন আমাদের এই যে কৌনিক যে বেগ এটা নিয়ে একটু ডিটেলস আর একটু পড়তে হবে তো উপর উপর দিয়ে পড়ছিলাম তখন একটু ডিটেলস পড়তে হবে এখন কৌনিক বেগ খেয়াল করো কৌনিক বেগ যদি বেসিক থেকে আবার একটু লেখি মানে হচ্ছে কৌনিক স্মরণ बराबर तक जो थे কৌনিক স্মরণ হয় এখন থেকে এখন থেকে খেয়াল করবা এই যে থেটাটা এটা আমরা দেখবো হচ্ছে ডেল থেটা আকারে কৌনিক স্মরণের পরিবর্তন কারণটা কি কৌনিক স্মরণ বেসিক্যালি কৌনিক বেগ মনে করে দেখো আমাদের রৈখিকের ক্ষেত্রে কি হয় রৈখিকের ক্ষেত্রে ভি যেটা সেটা হচ্ছে ইউ সরি রৈখিকের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি ভি ইকাল টু ডেল এস বাই ডেলটি দেখি আর কি মনে আছে ডেল এস বাই ডেলটি তাহলে এইরকমই একই রকম ভাবেই কিন্তু তুমি কাছাকাছি ভাবেই তুমি কি দেখবা তুমি দেখবা হচ্ছে কৌনিক বেগ যেটা সেটা হবে ওমেগা দ্বারা প্রকাশ করছিলাম আমি একটু আগে তো দেখাইছি এটা ডেল এস কৌনিক স্মরণ ডেল থেটা তাহলে বাই ডেল টি ডেল টিকে টি বলতে পারো ডেল থেটাকে থেটা বলতে পারো কিন্তু অনেক জায়গায় এভাবে লেখা থাকবে আর কি এখন আরেকটা যেটা কমন সেন্স দিয়ে আমরা বলতে পারি দেখো যে বেগ কি রাশি বেগ কিন্তু ভেক্টর রাশি বেগ কিন্তু স্মরণের মতো বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর ভেক্টর মানে কি ভেক্টর মানে এটা মানও থাকবে এটা ডাইরেকশনও থাকবে সো মান তো বুঝলাম তাই না আমরা তো এটা মান বুঝি তাহলে ডাইরেকশন যেটা হবে সেটা কেমনে বের করব ডাইরেকশন ইকাল টু ডেল থেটা বাই টি ডেল টি এখন খেয়াল করে দেখো থেটা যেটা থেটা যেটা এটা ডাইরেকশন কিন্তু আমরা জানি অলরেডি শিখছি তাহলে কোনিক বেগ যেহেতু ভেক্টর রাশি আর টাইম তো স্কেলার রাশি টাইমের তো কোনো ডাইরেকশন নাই সো আমাদের ভেক্টর ইকুয়েশন হওয়া উচিত এটা এবং এটাই হবে ভেক্টর ইকুয়েশন হওয়া উচিত এটা এবং এটাই হবে তখন কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে ইকুয়েশন নালে বুঝলাম তাহলে আমাদের কি বলে যে আমাদের ডাইরেকশনটা কোন দিকে হচ্ছে তাহলে ডাইরেকশন বোঝার জন্য আমাদের হচ্ছে আবার হচ্ছে একটু ফ্ল্যাটভাবে আঁকাবো সেম জিনিসকেই পি হতে কিউ বিন্দুতে গেছে এইভাবে তারপরে কি তারপরে আমরা কি পাইছিলাম দেখো এইভাবে গেলে উপরের দিকে হয় হচ্ছে কোনিক স্মরণ তাই না বা ডেল থেটা বললাম আর কি এবার এখানে এতটুকু হচ্ছে ডেল থেটার ভ্যালু আর এতটুকু হচ্ছে ডেল থেটার ভ্যালু সহ ডাইরেকশন ওকে তো এই ইকুয়েশন আবার কি বলছো তোমাকে এই ইকুয়েশনটা বলছে দা দেখো এই ইকুয়েশনে ভেক্টর আছে একটাই ডান পক্ষে সো এই ভেক্টরের ডাইরেকশনটাই কিন্তু এখানে আসছে কথা বুঝো এই ইকুয়েশনে এখানে কি তার কোনো ভেক্টর নাই ডান পক্ষে তার মানে কি এটার যে ডাইরেকশন এটার ডাইরেকশন সেম বা অন্য কথায় ওমেগা এর ডাইরেকশন ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেল থেটা এর ডাইরেকশন ঠিক আছে ডেল থেটার ডাইরেকশন তার মানে ডেল থেটা যে দিকে থাকবে ওমেগা থাকবে একই দিকে তাহলে আমরা ওমেগাটাকে এভাবে আঁকালাম আর কি ডেল থেটা যে দিকে থাকবে 
ओमेगा थक बे एक ही दिखे देखो पूछे कि ना पहले मोरल ऑफ द स्टोरी होता है जो दी एम ने घुराई ऊपरे डेल थेटा ओमेगा एक ही दिखे जो दी एम ने घुराई डेल थेटा एवं ओमेगा दुई टाइ की हो बे ऊपरे दिखे पहले आम रखें तो अखोन अनेक किस्सू लेखते पारी बुझे बुझे देखो इटा जेटा घुरसे इटा किन्तु घुरसे होच्छ एंटी क्लॉकवाइज ठीक है से इटा अच्छे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर की घोरेर कटर भी पुरी दिखे हम्म पहले एंटी क्लॉकवाइज जो दिख घोरे हम्म घुल्ले की हबे डेल थेटा बोलो बा ओमेगा बोलो ए डायरेक्शन की हबे तल बराबर ऊर्ध्वमुखी ठीक है सर तल बराबर ऊर्ध्वमुखी अच्छा डायरेक्शन अच्छा एटर एक तो आगे तो हमने एक उक्ता लिख सिलाम तो ये खाने तो लिखे फिली एक उक्ता की है रेडियन पार्ट सेकंड तो ये तो रेडियन पार्ट सेकंड तो लोगों में क्या पूछ लाम ठीक है सर एक बार हम राइटर एक टा केस देख पो केस प्रथम जेरो को मैं एक टा केस देखे चिलाम एक ही केस देख पो एक बार कौन केस देखे चिला प्रथम है केस देखे चिला ये टा जो ठीक है सर शाम पूर्ण पौध घुल्ले की हो बे शेटा शाम पूर्ण पौध घुल्ले की हो बे शेटा सेम तो सेम जिन्हें शेखन देख पो कौन एक देखे चुन तले जेटा होते हैं एक है ना स्टार्ट एक है ना ये एंड ठीक है सर तले टच है पी पी बिंदु तो स्टार्ट करे पी बिंदु तो ही शे एंड करते हैं तले ये बेशक दो होते हैं इटा आर ओके ताहले एक बार ख्याल करो एक बार हमें एक टक कथा बोली शेटा होता है थेटर भले कहने को तो टू पाई आर पूरा पूरी थी ना कि भूल कर लाम भूल कर से भूल कर से एसर भले टू पाई आर एसर भले टू पाई आर और थेटर भले को तो थेटर भले होता है टू पाई थेटा होता है कौन टाइज है एंगल टा टू पाई हम्म ताले ओ में का जेटा इटा कैलकुलेट करो तो थेटा बाई टी, शॉर्ट बैक टाइम, टू पाई बाई टी, कौतुक तो कुछ टाइम लगे, इटा एक तो बेपरास। ये जो ख्याल करो, टाइम इक्वल टू इखान ते का जीरो ते स्टार्ट करे, शे पूर्ण राय जो तो तुकु टाइम जुरे, शे इखाने आज पे, इटा एक ता नाम आसे, ये इटा क्या बोरो हाथ पॉर्ट जाए बोलते बोलते हैं एक टक घुन्नोन पॉर्ट जाए माने लेखे ना पॉर्ट जाए माने एक टिक घुन्नोन काल माने कि समय ताहले एक टक घुन्नोन है जैसे समय लगे शेटा के बाला हाथ से पॉर्ट जाए काल ठीक है सर तो कौतुक कुछ समय लगते हैं बोरो हाथेर टी समय लगते बोरो हाथेर टी पोरी माने समय लगते ताहले ओमेगा जे� शेटा के हमने लिखते पारे होते टू पाई बाई टी ए आ कर लिखते पारे जो दे हमारे पॉर्ट्स आइकल जाना था के कारण पॉर्ट्स आइकल ले गए ले ख्याल करो आम जो तो घुर उल्टा भाई बोली आमी जोखों ने टी ए खाने लिख बो पॉर्ट्स आइकल तार माने कि शे एक टक घुन्नों शंपर लोग कर बे तले ये टा होते टू पाई कोनिक बेक ओ पॉर्ट जाए कलर में थे शंपर को एक बार ठीक है सर शंपर को बेर कल्ला तले इटर इटर आर की की कॉम्प्लिकेशन साथ से बाई इटर की की मीन करे शरीर एक तो बुझता होगा एक बार 
দেখো এটা পড়ছে কি না এটা যদি বুঝে থাকি তাহলে হচ্ছে আমরা এটা বের করতে পারবো যে এই ম্যাথটা সলভ করতে পারবো তলো কি বলছে একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাটার মিনিটের কাটার এবং ঘন্টার কাটার হ্যাঁ কৌনিক বেগ নির্ণয় করতে হবে তাহলে একটা ঘড়িতে খেয়াল করবা ঘড়িতে খেয়াল করবা ঘড়িতে কিন্তু সেকেন্ডের কাটা যেটা থাকে হ্যাঁ আমি যদি সেকেন্ডের কাটা আলাদা করে আঁকাই এটা পরীক্ষার হলে তোমার আঁকাইতে হবে না হ্যাঁ আঁকাইতে হবে না জাস্ট বোঝানোর জন্য আঁকাচ্ছি তাহলে খেয়াল করে দেখো সেকেন্ডের কাটা কতক্ষণ পর পর একই জায়গায় যায় জাস্ট চিন্তা করো সেকেন্ডের কাটার জন্য সেকেন্ডের কাটার জন্য তিরিশ সেকেন্ড বললাম কত পর্যায়কাল কত সেকেন্ডের কাটা যখন এখান থেকে আবার এখানে যায় কতটুকু হবে ষাট সেকেন্ড প্রতি ষাট সেকেন্ড অন্তর অন্তর টক 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 করে সে হ্যাঁ টিক 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 শব্দ করে সে কতটুকু যায় ষাট সেকেন্ডে পুরাটা ঘুরে আসে তাহলে এটা হচ্ছে ষাট সেকেন্ড আর কি তাহলে সেকেন্ডের কাটার জন্য তুমি ওমেগা যেটা কোনিক বেগ মানে কে ওমেগা ওমেগা মানে কে বলে কি দেখলা টু পাই বাই টি হ্যাঁ তাহলে ওমেগা এস বললাম ওমেগা এস সেকেন্ডের কাটার জন্য ওমেগা তাহলে টু পাই বাই টি এস টু পাই বাই টি এর ভ্যালু কত ষাট সেকেন্ড তাহলে তো হয়েছে দেখো কত রেডিয়ান পার সেকেন্ড আসে টু পাই বাই ষাট সেকেন্ড তাহলে পাই বাই থার্টি আসে বা পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর সেভেন তুমি ইচ্ছা আর কি পাই বাই থার্টি একেরও রাখতে পারো কেন এটা করাচ্ছি কারণ লেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে তোমার এটা কিন্তু অনেক সময় আবার এমসি কুতো দেয় হ্যাঁ অপশনে পাই বাই থার্টি মানে ভগ্নাংশ করা থাকে আর কি বা পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফোর সেভেন আচ্ছা সেকেন্ডের কাটার জন্য এটা গেল হ্যাঁ অনুরূপভাবে মিনিটের কাটার জন্য মিনিটের কাটার জন্য টাইমিং কতখানি টি এম বললাম মিনিটের কাটা এখান থেকে একটা সর্বোচ্চ পজিশন থেকে বা এই পজিশন থেকে যখন আবার ফেরত আসবে হ্যাঁ পুরো টাইম কতক্ষণ লাগে এক ঘন্টা লাগে না মিনিটের কাটা এক ঘন্টায় কিন্তু পুরোটা অতিক্রম করে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান আওয়ার বা সেকেন্ডে নিলে ছত্রিশশো সেকেন্ড সেকেন্ডে কেন নিতে হচ্ছে কারণটা হচ্ছে আমাদের এসআই একক হচ্ছে সেকেন্ড টাইমের তাহলে ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে ওমেগা এম বললাম মিনিটের কাটার জন্য টু পাই বাই টি এম টু পাই বাই ছত্রিশশো বা পাই বাই আঠারোশো আর কি রেডিয়ান পার সেকেন্ড হ্যাঁ মিনিটের কাটার গেল এবার ঘন্টার কাটার এইচ ফর আওয়ার ঘন্টা আচ্ছা ঘন্টার কাটাটা অনেকেই ভুল করে এখানে ঘন্টার কাটা ঘন্টার কাটা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় ঘুরে আসে না ঘন্টার কাটা বারো ঘন্টায় ঘুরে আসে হুম হ্যাঁ এটা লিখে দিলাম ডেঞ্জার জোন এই জায়গায় অনেকে ভুল করে ঘন্টার কাটারটা অনেকে ভুল করে এটা বারো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা না পুরো বারো ঘন্টা একবার আসে তারপর আবার ঘুরে সারা দিন ভর ঘুরে আবার সারা রাত ভর ঘুরে 
তাহলে বারো ঘন্টা মানে হচ্ছে বারো ইন্টু ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে ওমেগা আওয়ার ইকুয়াল টু টু পাই বাই টি আওয়ার টু পাই বাই বারো ইন্টু ছত্রিশশো যা আসে তাই পাই বাই এখানে কত আসে নিচে হচ্ছে বারো দ্বারা ভাগ যা আসে তাই আর কি বসায় তোমরা এটা ছত্রিশ রেডিয়ান পার আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলি এটা তো আসেই এম সিকিউতে আরও দিতে পারে আর কি এম সিকিউতে কী কী দিতে পারে এম সিকিউতে এরকম কোয়েশন দেয় যে ঘণ্টার কাটা মিনিটের কাটা এবং সেকেন্ডের কাটার কোন ইকবেগের অনুপাত কত এটা দেয় আবার এম সিকিউতে এমনও কোয়েশ্চেন দেয় ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটা সেকেন্ডের কাটার পর্যায় কালের অনুপাত কত এগুলা দেয় কিন্তু হ্যাঁ সেগুলা পারা উচিত কিন্তু এখন তাহলে ওমেগা এইচ ওমেগা এম ওমেগা সেকেন্ড টি এর ভ্যালু কত এটা বারো ঘন্টা এটার এক ঘন্টা এবং এটা হচ্ছে ষাট সেকেন্ড টু পাই টু পাই টু পাই কাটাকাটি যাবে এখানে থাকবে ষাট হুম মানে এটাকে ষাট দ্বারা ভাগ দিলে আর এখানে থাকবে হচ্ছে কত থাকে তুমি ষাট দ্বারা ভাগ দাও মনে মনে হ্যাঁ ষাট দ্বারা ভাগ দিলে করো কত আসে কত আসে দেখো ষাট দ্বারা ভাগ দাও এটা দ্বারা ক্যালকুলেটর দিই তাহলে আসে হচ্ছে ওয়ান বাই সাতশো বিশ ওয়ান বাই ষাট আর ওয়ান তাহলে তুমি হচ্ছে সাতশো বিশ দ্বারা যদি গুণ করে দাও তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান সাতশো বিশ ছয় বারং বাহাত্তর হ্যাঁ ওয়ান বারো আর সাতশো বিশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে এম সিকিউতে এটা অ্যান্সার আর এটার অ্যান্সার কত হবে এটার এটা আরও সোজা টি আওয়ার যেটা সেটা কত বারো ইন্টু ছত্রিশশো বারো ঘন্টা মিনিটেরটা এক ঘন্টা ছত্রিশশো সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে ষাট সেকেন্ড ষাট দ্বারা সরাসরি ভাগ আর কি তাহলে এটা সাতশো বিশ এটা হচ্ছে ষাট দ্বারা ভাগ তাহলে ষাট আর এটা হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে সব দুইটা কিন্তু অনুপাত দেখো বিপরীত অনুপাত কেন বিপরীত হলো কারণটা হচ্ছে ওমেগা ইকুয়াল টু টু পাই বাই টি সুতরাং ওমেগা যেটা সেটা কিন্তু ওয়ান বাই টি ওমেগার যে অনুপাত হবে টু পাই বাই টি এর অনুপাত কিন্তু ভিন্ন হবে ওমেগার যে অনুপাত টু পাই বাই টি এর অনুপাত কিন্তু ভিন্ন ওকে সে এগুলা মুখস্থ রাখা যাবে না এটা করে করে দেখতে হবে প্রতিবার কারণ মুখস্থ রাখছো তো সমস্যা হয়ে যেতে পারে অনেকে এটা মুখস্থ করে চলে যায়
একটি ঘড়ির ঘন্টা এবং মিনিটের কাটা দুটি কতক্ষণ পর পর মিলিত হবে খেয়াল করবা ঘড়ির ঘন্টার এবং মিনিটের কাটা দুইটা আছে জাস্ট এমনি বোঝানোর জন্য আঁকাই পরীক্ষাটা লাগাইতে হবে না সো খেয়াল করে দেখো এটা একই সাথে কখন থাকে এটা ধরো ঘন্টার কাটা হ্যাঁ ঘন্টা কাটাটা ছোট আঁকাই আর কি এটা ঘন্টার কাটা আর এটা ধরো হচ্ছে মিনিটের কাটা এই একটা মোমেন্ট একই সাথে থাকবে যখন বাঁচবে আবার একই সাথে কখন কখন থাকবে যখন এইখানে মোটামুটি যখন একটা দশ বা কিছু একটা এরকম টাইম মনে হয় তখন হচ্ছে কাছাকাছি থাকবে আর কি হুম একই সাথে থাকবে আবার এখানে কিছু একটা সময় মানে কিছুক্ষণ সময় পর পর মানে নির্দিষ্ট একটা টাইম আছে এ ধরো ছয়টার পরে হচ্ছে এই টাইমটাতে আর কি এই টাইমটাতে নির্দিষ্ট একটা টাইম আছে এই টাইম পর পরে কি হয় প্রতিবার একত্রিত হয় আর কি হ্যাঁ সো আমার বের করতে হবে কখন কখন একত্রিত হবে সেটা হ্যাঁ বা কতক্ষণ পর পর একত্রিত হবে ঘন্টার আর মিনিটের কাটা সেকেন্ডের কাটা না তাহলে তাহলে এখানে ঘন্টার এবং মিনিটের কাটা কখন একত্রিত হয় তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার ইকুয়েশন কি কি আমরা জানি আমরা ইকুয়েশন জানিয়েছ ওমেগা ইকুয়াল টু ডেল থেটা বাই ডেল টি তাই তো এটা একটা আচ্ছা তো এখানে আমার যে ব্যাপারটা হ্যাঁ আমার যে হিসাবের ব্যাপারটা এখানে খেয়াল করে দেখো ঘন্টার কাটা আর মিনিটের কাটা কখন কতক্ষণ পরপর ই হবে হ্যাঁ কতক্ষণ পরপর হচ্ছে কি বলে যে ম্যাচ খাবে এটার কারণে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি একটা সিম্পল একটা ডেল থেটার জন্য সিম্পল একটা লজিক দাঁড় করাতে পারি লজিকটা হচ্ছে একজন যখন আরেকজনকে মিলিত করে বা একজন যখন একজনের সাথে ম্যাচ করে একই জায়গায় এসে ততক্ষণে ততক্ষণে সবাই পুরো পুরোটা হচ্ছে কি বলে যে টু পাই প্লাস কিছু একটা দূরত্ব অতিক্রম করে টু পাই প্লাস কিছু একটা দূরত্ব অতিক্রম করে আবার বলি ডেল থেটা যেটা হ্যাঁ তোমার যেটা হচ্ছে ধরো যে ঘন্টার কাটা অতিক্রম করে থেটা আওয়ার আর মিনিটার কাটা হ্যাঁ ততক্ষণে অতিক্রম করে মানে যতক্ষণ পর পর ম্যাচ খাচ্ছে আর কি যতক্ষণ পর ম্যাচ খাচ্ছে ততক্ষণ অতিক্রম করা হচ্ছে থেটা এম আর কি হ্যাঁ এখন খেয়াল করে দেখো একদম বারোটাতে আমি জাস্ট বারোটার উদাহরণ দিই একদম বারোতে তারা একত্রিত আছে তারা একত্রিত আছে ঠিক আছে এর পরবর্তীতে খেয়াল করা পরবর্তী ম্যাচ যখন খাচ্ছে তখন ঘন্টার কাটা ঘন্টার কাটাতে এই যে ব্ল্যাকটা পরবর্তীতে যখন ম্যাচ খাচ্ছে তারা ঘন্টা কাটাটা সরাই দিই এখানে ঘন্টার কাটাটা এই যে এটা তাও এটা প্রথম ম্যাচ দ্বিতীয় ম্যাচ যখন খাচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচ যখন খাচ্ছে তখন এই ঘন্টার কাটা যাচ্ছে হচ্ছে থেটা পরিমাণে থেটা ঘন্টা আওয়ার পরিমাণে কিন্তু মিনিটের কাটা কিন্তু খেয়াল করো মিনিটের কাটা ততক্ষণে কতটুকু গেছে মিনিটের কাটা ততক্ষণে একবার পুরা ঘুরে আসছে মিনিটের কাটা ততক্ষণে এখানে ছিল ততক্ষণে পুরাটা ঘুরে আবার এখানে আসছে লজিকটা দেখছো ঘন্টার কাটা এতটুকুই গেছে ততক্ষণে মিনিটের কাটা পুরাটা ঘুরে আবার এখানে আসছে তাহলে মিনিটের কাটা কতটুকু বেশি ঘুরছে মিনিটের কাটা ঘুরছে হচ্ছে টু পাই পরিমাণে বেশি টু পাই পরিমাণে বেশি বা আমরা বলতে পারি দেল থেটা এম মিনিটের কাটা কতটুকু ঘুরে মিনিটের কাটা ঘুরে হচ্ছে থেটা এইচ প্লাস টু পাই ক্লিয়ার এটা আবার বলি ঘন্টার কাটা এতটুকু গেলে মিনিটের কাটা যায় হচ্ছে পুরা টাইম জুড়ে এতটুকু থেটা এম প্লাস টু পাই থেটা এইচ প্লাস টু পাই ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমরা এখানে দুইটার মধ্যে একটা সুসম্পর্ক পেলাম দুইটার মধ্যে একটা সুসম্পর্ক পেলাম যে ঠিক আছে এটা একটা কি গেল যে এটা একটা আইডিয়া গেল এখন কতক্ষণ পর পর আমাকে তাহলে বেসিক্যালি এখন বের করতে হবে কি কতক্ষণে কতক্ষণে এই ঘন্টার কাটাটা এতটুকুতে যায় অথবা কতক্ষণে মিনিটার এই কাটাটা এতটুকুতে যায় সেটাই বের করতে হবে আর কিছু না আবার বলি কতক্ষণে ঘন্টার কাটা এতটুকুতে যায় সেটা বের করলেই হবে তাহলে এখন ঘন্টার কাটার জন্য ওমেগা এম সরি আওয়ার হ্যাঁ টু পাই বাই টি আওয়ার 
এখানে আমি না সব কিছুকে আওয়ারে রাখবো এটাতে সেকেন্ডে আমি রাখতে পারতাম খেয়াল করো সেকেন্ডে রাখতে পারতাম কিন্তু মিনিটার এবং ঘন্টার মধ্যে তোমার হচ্ছে সেকেন্ডে নিয়ে না নিয়ে এসে এক ঘন্টাকে ষাট মিনিট লিখবো অথবা ষাট মিনিটকে ওয়ান বাই সিক্সটি আওয়ার লিখে দেবো সেটা সুবিধা হবে আওয়ারে নিয়ে আসে আর কি তাহলে এটাকে এটা পাঁচ হচ্ছে টু পাই রেডিয়ান পার আওয়ার আর কি ঘন্টার কাটার ওমেগা আর সেকেন্ডের কাটার জন্য আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টু পাই বাই টি মিনিট টি মিনিট মানে হচ্ছে কত মিনিটের কাটারই কত মিনিটের কাটার মিনিটের কাটার পুরো একটা হচ্ছে আচ্ছা আমি এখানে ভুল করছি না ঘন্টার কাটার পর্যায়কালি তো এটা এক ঘন্টা হবে সরি বারো ঘন্টা হবে বারো ঘন্টা হবে তো এখানে আর এখানে মিনিটে কাটার জন্য এক ঘন্টা হবে উল্টা লেখছি ঠিক করি দাঁড়ো ঠিক করি ঠিক করি একটু আগে না ভুল ঠিক করলাম এখন আবার এরকম করলাম কেন আচ্ছা যাই হোক টু পাই বাই টি আবার ঘন্টায় করছি হ্যাঁ টু পাই বাই বারো বারো ঘন্টা ঘন্টার কাটার টি কত বারো ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে পাই বাই সিক্স রেডিয়ান পার আওয়ার আর মিনিটের কাটার জন্য এবার ঠিক ঠাক থাকবে এটা হচ্ছে ওমেগা ঘন্টা আর মিনিটে কাটার জন্য টু পাই বাই টি মিনিট টু পাই বাই মিনিটে কাটার হচ্ছে এক ঘন্টা টু পাই রেডিয়ান পার আওয়ার এটা হচ্ছে ওমেগা কত ওমেগা হচ্ছে মিনিট এখন এখন খেয়াল করো এখন যদি আমি বলি যে ধরি ধরি হ্যাঁ টি সময় পর অন্তর বা টি ঘন্টা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমরা সব কিছু ঘন্টায় রাখছি মিলিত হবে তাহলে আমাদের যে ইকুয়েশনটা মনে করে দেখো ওমেগা ইকুয়াল টু থেটা বাই টি তাহলে থেটা যেটা এটা ইকুয়াল টু হবে ওমেগা টি তাই তো তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে টি সময় পর যদি মিলিত হয় তাহলে থেটা এম যেটা এই ইকুয়েশনটা একটু লেখো থেটা এইচ প্লাস টু পাই এর মধ্যে থেটা মানে হচ্ছে ওমেগা এম টি থেটা এইচ মানে হচ্ছে ওমেগা এইচ টি প্লাস টু পাই দেখো লজিক মিলছে কিনা এই লজিক এই লজিক মিললো কিনা মিলছে থেটা ইকুয়াল টু ওমেগা টি এই কারণে আমি ওমেগাটা এখানে বের করছি বেসিক্যালি এই কারণে হুম এই কারণেই আমি ওমেগাটা এখানে বের করছি যেন হচ্ছে আমার এখানে থেটার ওমেগার মধ্যে সম্পর্কটা নিয়ে আসতে পারি এই তো এখন তো হয়ে গেছে ভ্যালুগুলো বসালেই হয়ে যাবে টি এর ভ্যালু চলে আসবে ওমেগা এম কত ওমেগা এম ইকাল টু টু পাই টি বের করব ইকুয়াল টু ওমেগা এইচ কত পাই বাই সিক্স টি কিন্তু আওয়ারে আসবে প্লাস টু পাই সো এখানে হচ্ছে আমি একটু পার্টিশন দিয়ে দিই দেখতে গ্যাঞ্জাম লাগছে তাছাড়া জাস্ট এখানে বসাও আর কি টু পাই বাই টু পাই টি একবারে নিলাম আর কি তাহলে পাই পাই সরাই দাও উপায় পাশে ওকে উপরেই সরাইতে পারতাম একটা লাইন বেশি লেখা লাগলো তাহলে টোয়াইস টি মাইনাস টি বাই সিক্স ইকাল টু হচ্ছে টু তাহলে দেখো টি এর ভ্যালু কত আসে যা আসবে ঘন্টায় আসবে কেন কারণ আমি বাবা বারবার বলতেছি এটা কিন্তু আমরা ঘন্টায় রাখতেছি এটা কিন্তু রেডিয়ান পার ঘন্টায় রাখছি আমাদের সুবিধার জন্য সেকেন্ডটা নিতে পারতা একই অ্যান্সারই আসতো কিন্তু একটু মানে ক্যালকুলেশন একটু বড় হয়ে যেত দ্যাটস হয় সেকেন্ড আমি অ্যাভয়েড করছি আর কি টোয়াইস এক্স মাইনাস এক্স বাই সিক্স ইকাল টু হচ্ছে টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন আওয়ার বা তুমি বলতে পারো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আওয়ার এই জন্যই দেখবা যে প্রথমবার যখন তোমার মিলিত হয় তখন বারোটা বাজে মানে তুমি বারোটা সাপেক্ষে চিন্তা করলে এটা বারো কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার মিলিত হয় তখন মোটামুটি একটা দশ বাজে মোটামুটি একটা দশ একটা দশ না একটু কম আর কি এক্স্যাক্ট যদি বলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তো তাহলে বলি কত কত বাজবে পয়েন্ট জিরো 
into 60 एक्टा पाच बाच बैर के एक्टा पाच सो so, एर कम करे एर पर बोर्ती ते जखन मिली तो हबे तखन बाच बोर्ती ते दुई ता दोश एर पर बोर्ती ते ख्याल करे देख बाए एखाना जखन मिली तो होच्छे ए जागाए एक दो में जगह किंतु मिलित है, ये जगह का सक्सेस एक टेबल होता है, एवं मोटा मोटी तो अपन तीन टापू नोड बजे, हम्म, ये भावे चलता था क्या आरकी, ताले मोर ऑफ़ द स्टोरी होता है किसी ना, आमर होता है, ये जे बेसिक टाइ टाइ मेन, जे कतो कौन पड़े, माने कतो कौन पड़े मिलित होता है, एक जन जाते थे टा, एक जन जाते टू प्� टू पाई प्लस थेटा तब पर कौन टाके जस्ट होते हैं ओमेगा टी आकरे बहुत हैं कौन टाके जस्ट ओमेगा टी आकरे बहुत हैं दिले तो हमारे आंसर चल रहा है कौन पैरा थक बना ये पूछी तो जिन्स टा इधर जो दी पूछी ताले होते हैं अखौन आमादेर आरेक टका जिक्टु कोट्टा हवे आरेक टका जिक्टु कोरे नहीं � এটা হচ্ছে বৃত্তাকার পথ এবং এটাকে যদি ফ্ল্যাট ভাবে দেখো একই জিনিস এটা হচ্ছে এইভাবে ঠিক আছে सेम टू सेम এটা অনেকবার আমরা আঁকাইছি আর কি এটাকে আবার আঁকাইলাম একটু বোঝানোর জন্য একটা জিনিস তাহলে যেটা হবে মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা কি হচ্ছিল পি হতে কিউ বিন্দুতে যাচ্ছে তাই না আবার এখানে পি হতে কিউ বিন্দুতে যাচ্ছে তো এখানে আমরা আবার কি করব আবার ওই কেন্দ্রটা আঁকাবো সুন্দর করে सेम तब पर की तार पर अच्छा सुंदर करे हमला ओमेगा बा ई को लाल एक्टिव बोलो सो आमी अखन ओमेगा टेक टाइप का बोलो ठीक है सिर्फ जस्ट ओमेगा टा तल ओमेगा टा तुम जो दे ए भावे घोरो जो दे ए भावे घोरो तल ओमेगा हो जाते ए भावे चिंता करो बात छिपी मतो करे एम ने घुराले ऊपर उठा जावे छिपी � ठीक है सर किरे ये टाव अच्छे ओमेगा ए बार आश ए बार कथा आश कथा रहा अच्छे एक टा बुस्तु जे पोजिशन ही था कुकना क्या नो शेजु दी गोतीशील था के कथा बुझा हमार एक टा बुस्तु जे पोजिशन ही था कुकना क्या नो शेजु दी गोतीशील था के ताले मोमेंटे मोमेंटे तुमी तार बेक बेर करते पार बा बेक छाड़ा एक तब उस तो गोतीशील माने ही तार रोई खींक बेक थक बे एक तब उस तो गोतीशील माने ही तार रोई खींक बेक थक बे थक बे सो रोई खींक बेक टा सोच में कौन बराबर है तू भी चिंता करो एक तब उस तो मने करो ए बराबर गोतीशील आते तले गोतीशील जे दिखे शे बराबर गोती दिखे रोई खींक बे गोती डां दिखे � जो भी मने करो जो एक तब उस तो एकदम थके, हम्म, एक तब उस तो एकदम थके, दरों जो गोती ये दिखे, शे जेब भी था कुन्ना करो, गोती जो दे दिखे होए, तो खौन रोकीक बैक टा हो बे ये दिखे, माने गोती ये दिखे, रोकीक बैक थके, आर तुम ये टा जामितिक भावे की भावे पावा, जामितिक भावे बेग इक्वल टू ह गोती पोथेर स्पष्टक बराबर बेक सबसे में गोती पोथेर स्पष्टक बराबर थक बे जेरे को में खाने तुम जो चिंता करो इटर बेक कौन दिखे शेटा होते हैं ए ही जो गोती पोथ है ही गोती पोथेर स्पष्टक बराबर शे खाने जो खाना से ताकुन तेरे स्पष्टक बराबर गोती पोथेर तेरे बेक तो हवे होते हैं ए ही बराबर ख्याल तले टा क्या लो ए मोमेंटर बैक तापर ए टा ए टा होता है ए बार बार हो बे गोती पथ है स्पष्ट शब्द शब्द समय तले इखने की पावे हो बे सेम टू सेम जिनिश तो शुआन हो भावे थक बे ए मोमेंटर बैक होता है ए टा हम्म अमेटा के एक तो शारदी 
আর এই মোমেন্টের বেগ হবে হচ্ছে এটা ক্লিয়ার এ পর্যন্ত বেগের বিষয়টা গতিপথে স্পর্শক বরাবর সবসময় রৈখিক বেগ এটা কিন্তু রৈখিক বেগ কোনিক বেগ না খেয়াল করবে এটা রৈখিক বেগ কোনিক বেগ না এখন এই যে রৈখিক বেগটা এটা আমাদের কোনিক গতির সাথে কি সম্পর্কিত কিনা একটু দেখতে হবে তো আমরা যেটা জানি এ সিকল টু আর থেটা তুমি এক কাজ করো দুই দুই জায়গায় টি দ্বারা ভাগ দাও তো এটাকে তুমি লিখতে পারবা হচ্ছে আর ইন্টু থেটা বাই টি তাহলে এস মানে কত ভি আর থেটা বাই টি মানে কত ওমেগা বা ভি কল টু ওমেগা আর এই যে ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে যা কি থেকে আসছে এখান থেকে আসছে এটা তো সোজা এটা ছোটোবেলা থেকে পড়ছে সো বেসিক্যালি টাইম দ্বারা ভাগ দিয়ে এটা চলে আসে তো এটা যেটা এটা হচ্ছে রৈখিক বেগ আর কৌনিক বেগের মধ্যবর্তী সম্পর্ক রৈখিক বেগ আর এটা কৌনিক বেগ এটার মধ্যবর্তী সম্পর্ক কিন্তু এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কে শুধুমাত্র একটা বিষয় আছে সেটা কি ভ্যালু শুধু মান এখানে কিন্তু কোনো ডাইরেকশন নেই খেয়াল করছো এই ইকুয়েশনে কোনো ডাইরেকশন নাই ইকুয়েশনে কোনো ডাইরেকশন নেই অথচ অথচ বেগ একটা ভেক্টর রাশি কৌনিক বেগ একটা ভেক্টর রাশি একটা সম্পর্ক থাকা উচিত ডাইরেকশন সহকারে ঠিক আছে একটা ডাইরেকশন সহকারে সম্পর্ক থাকা উচিত তাহলে ডাইরেকশন সহকারে সম্পর্কটা কীরকম হবে এখন সেটা আমাদের বুঝতে হবে ক্লিয়ার এ পর্যন্ত যদি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার থাকে তাহলে হচ্ছে আমি এটা কপি করব পরবর্তী গিয়ে হচ্ছে আমি ডাইরেকশন সহ সম্পর্কটা দেখাচ্ছি এ পর্যন্ত আমরা আসছি আর কি তাহলে এখন হচ্ছে আমার ডাইরেকশন সহকারে সম্পর্ক লাগবে তাহলে বেগ হচ্ছে এটা এখন একটা সবসময় মনে রাখবা হুম কেন্দ্রবিন্দু হতে বস্তু পর্যন্ত বা বস্তু বলতে অবস্থান বস্তুর অবস্থান পর্যন্ত একটা ভেক্টর আঁকানো যায় সেটাকে বলা হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর বা ব্যাসার্ধ ভেক্টর ভেক্টর চ্যাপ্টারে মনে আছে ছিল অবস্থান ভেক্টর কি বা ব্যাসার্ধ ভেক্টর কি ছিল কিন্তু কেন্দ্র থেকে বস্তুর অবস্থান পর্যন্ত তাহলে খেয়াল করো কেন্দ্র থেকে বস্তুর অবস্থান বস্তুর অবস্থান যখন এখানে ছিল এটা তো কেন্দ্র তখন এই বরাবর যে ভেক্টরটা এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর সে যখন এখানে তখন ব্যাসার্ধ ভেক্টর চলে গেছে এইদিকে এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর একই রকমভাবে ব্যাসার্ধ ভেক্টরটা এখানে আঁকাও এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর কি আর এটা তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখছো যে এই যে সমীকরণটা আছে ভি কল টু ওমেগার হুম এটার মধ্যে কে কে ভেক্টর দেখো ভি নিজে একটা ভেক্টর ওমেগা নিজে একটা ভেক্টর আর নিজে একটা ভেক্টর তার মানে বেসিক্যালি দুইটা ভেক্টরের গুণ করে তুমি একটা ভেক্টর পাইতে হবে দুইটা ভেক্টর গুণ করে কি পাওয়া লাগবে একটা ভেক্টর পাওয়া লাগবে বা অন্য কোথায় ওমেগা এবং আর গুণ করে গুণ ফল কি হতে হবে ভেক্টর হতে হবে বা অন্য কথায় ওমেগা এবং আর এর গুণ ফল ভি ভেক্টর হতে হবে আচ্ছা তাহলে এটা পড়ছো আবার বলি দুইটা ভেক্টর 
দুইটা ভেক্টর পরস্পর কোন গুণ করলে কোন টাইপের গুণ করলে গুণফলটা ভেক্টর আসে আর কি বলো দুইটা ভেক্টরকে কয়েকভাবে গুণ করা যায় সো কোন টাইপের গুণটা করলে হ্যাঁ ডট গুণ নাকি ক্রস গুণ কোনটা করলে তোমার ভেক্টরটা মানে গুণফলটা একটা ভেক্টর পাওয়া যায় অ্যান্সার ইস সোজা ক্রস গুণ তার মানে তোমার হ্যাঁ আমাদের কাছে তাহলে অপশন এখন দুইটা ওমেগা ইন্টু আর এটা করলে আমরা ভি পাবো এখন ক্রস গুণের তো ব্যাপার আছে কোনটাকে প্রথমে ক্রসে রাখবা সেটা একটা ব্যাপার অথবা অথবা আর ইন্টু ওমেগা আর ক্রস ওমেগা করে আমরা ভি পাবো এখন দেখতে হবে কোনটা কারেক্ট কারেক্ট কোনটা মানে আপাতত তো বুঝলাম যে ঠিক আছে দুইটা ভেক্টরের গুণ করে ভেক্টর পাওয়া যাচ্ছে তার মানে অবশ্যই একটা ক্রস গুণ হবে এখন ক্রস গুণটা ওমেগা ক্রস আর হবে নাকি আর ক্রস ওমেগা হবে এবার হচ্ছে এটা বোঝার বিষয় তাহলে এটার জন্য আমাদের অবশ্যই অবশ্যই এই চিত্রের দিকে তাকাইতে হবে যেটা আমাদের সহজ চিত্র দেখো আমি যদি আর ক্রস ওমেগা করি খেয়াল করো এই চিত্রে সরাসরি দেখো এই চিত্র ওমেগা উপরের দিকে আর কোন দিকে এই বরাবর ঠিক আছে তাহলে তুমি খেয়াল করো দেখো আর ক্রস ওমেগা করো খেয়াল করছো আর এটা ক্রস গুণ তো জানোই সবাই ডান হাতটা রেখে আর থেকে ওমেগা বরাবর পুরো হাতটা চালাইতে হয় আর ওমেগা তাহলে ক্রস গুণ কোন দিকে আসছে এই দিকে কিন্তু এই দিকে তো আর ব্যাসার্ধ সরি বেগ ভেক্টরটা না বেগ ভেক্টর তো এই দিকে তার মানে আর ক্রস ওমেকা যখন আমি করছি সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ আর ক্রস ওমেকা যখন আমি করছি তখন সমস্যা তুমি যখন এটাতে করো এটা থেকে এই যে এটা তুমি যে আবার আরটা মনে করো যে প্রথমে এটা নিয়ে করলা হইলো না আবার এটা দিয়ে করো একটু আর ক্রস ওমেকা আর এদিকে ওমেকা কোন দিকে সো আর ওমেকা করলে এই দিকে হচ্ছে মিলছে না তাহলে এটা করে মিলছে না কিন্তু আমি যদি ওমেগা ক্রস আর করি খেয়াল করো এই যে ওমেগা এই যে ওমেগা আর এটা তো আর ওমেগা ক্রস আর করো এখন কিন্তু মিলছে যায় বেগটা হচ্ছে এই বরাবর স্পর্শক বরাবর ওমেগা আর বেগ এই বরাবর এখানে করো তো ওমেগা আর করো খেয়াল করো এটা ওমেগা এটা আর ওমেগা আর ওমেগা ক্রস আর করছো বেগ কিন্তু এই বরাবর তাহলে এটা মিলছে তাহলে এটা কারেক্ট তাহলে আমাদের ডাইরেকশন দিয়ে বুঝতে হলে এটা সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে ঠিক আছে ভি ইকাল টু ওমেগা ক্রস আর এ বুঝছি কিনা দেখো ব্যাপারটা ভি ইকাল টু ওমেগা ক্রস আর আর ক্রস ওমেগা না ভি ইকাল টু ওমেগা ক্রস আর বুঝছো যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে হচ্ছে এখন আমাদের একটু সোজা সোজা জিনিসগুলো করে আবার একটু কঠিন দিকে যাইতে হবে এটা তোলো একটি ঘড়ির মিনিটের কাটা কি বলেছে দুই সেন্টিমিটার দীর্ঘ মিনিটের কাটা দুই সেন্টিমিটার দীর্ঘ হ্যাঁ এর প্রান্তবিন্দু দ্রুতি কত তাহলে মিনিটের যেটা কাটা তাহলে খেয়াল করো এটা আঁকানো লাগবে না যদি জাস্ট বোঝানোর জন্য বারবার আমি ঘড়িটা গুলাকে আঁকাচ্ছি 
তাহলে মিনিটের কাটা মনে করো কোন একটা পজিশনে এ বরাবর আছে হ্যাঁ তাহলে মিনিটের কাটার যেটা দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে এই যে এতটুকু আর এখন মিনিটের কাটার প্রান্ত বিন্দু মানে হচ্ছে যে এই বিন্দুটা যেটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে একদম এই পজিশনে আর কি এই বিন্দুর দ্রুতি কত এখন মিনিট ঘড়ির কেমনে ঘুরে ঘড়ি তো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে তাহলে মিনিটের কাটার দ্রুতি যেটা মানে বেগ কোন বরাবর থাকবে বেগ থাকবে এই বরাবর কিন্তু আমার কি চাইছে দ্রুতি মানে বেগের ভ্যালু বেগের ভ্যালু চাইছে হ্যাঁ আমার ডাইরেকশন লাগবে না এখানে জ্ঞান জাম নাই আর কি ডাইরেকশনের ব্যাপার স্যাপার নাই তাহলে ভি কল টু আর ওমেগা তাহলে আর এর যে ভ্যালু আর এর ভ্যালু কত দুই সেন্টিমিটার বা পয়েন্ট জিরো টু মিটার আর ওমেগা মানে টু পাই বাই টি মিনিটের কাটা তাই না তাহলে টি এম বললাম আর আগে বসাই দিচ্ছি টু পাই বাই টি এম মিনিটের কাটার হচ্ছে ব্যাসার্ধ সরি ঘূর্ণন পর্যায়কাল কত মিনিটের কাটা আজকে অনেকবার করছি ষাট সেকেন্ড তাই না প্রতি মিনিটে ষাট সেকেন্ড নাকি না মিনিটের কাটা ষাট সেকেন্ড না সরি মিনিটের কাটা হচ্ছে বারো ঘন্টা হুরু কি বললাম এক ঘন্টা এক ঘন্টা এক ঘন্টা উল্টা পাল্টা করে ফেলছি বাস দুইবার উল্টা পাল্টা করলাম মিনিটের কাটা জিরোতে ষাটে এখানে আবার ষাটে এখানে এক ঘন্টা সিক্সটি মিনিট বা ষাট ইন্টু ষাট সেকেন্ড এই তো এখন বসাও থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড দেখো মিলছে কি না এটা হ্যাঁ তুমি সেন্টিমিটারে যদি রাখতে তাহলে সেন্টিমিটার আসতো টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আসতো হ্যাঁ কিন্তু মিটারে রাখো আর কি এটা এটা মিটারেই দিও কারণ সব কিছু এখানে হচ্ছে ও সরি মিটার পার সেকেন্ড তো সরি রেডিয়ান পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগ তো সেন্টিমিটারে রাখলে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আসতো কি বলছে একটি বৃত্তা বস্তু বৃত্তাকার কথা চলছে কেন্দ্র সাপেক্ষে তার অবস্থান টি ইকাল টু দুই সেকেন্ডে যতটুকু ছিল হ্যাঁ তাহলে কেন্দ্র সাপেক্ষে তার অবস্থান টি ইকাল টু দুই সেকেন্ডে ধরো যে এই জায়গায় ছিল আর কি টি ইকাল টু দুই সেকেন্ডে এখানে ছিল পরবর্তীতে আবার কি হলো টি ইকাল টু পাঁচ সেকেন্ডে আবার তাই হয় মানে বেসিক্যালি যেটা হয়েছে আবার যদি সেম জিনিসই একাই টি ইকাল টু ফাইভ সেকেন্ডে সে আবার এখানে আসছে सेम टू सेम तर मैं ओभारल की बोलते परि ये बुझे जो ठीक है शुरू जेखने करूँ दुई सेकेंडे से आसने 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 तर मैं कल टी कल तो हे तीन सेकेंड पर पर एक ही जगह दुई पाँच तेल फाइव माइनस टू तीन सेकेंड एट बुझले ही गए यह मैथ ए मैथ इजी देखो দুই সেকেন্ডে যা পাঁচ সেকেন্ড হতো তার মানে কি পর্যায় কাল হচ্ছে তিন সেকেন্ড তার মানে আমি বল কি বলতে পারি ওমেগা কোনিক ব্যাগ এই কল টু টু পাই বাই টি টু পাই বাই থ্রি ওকে ওমেগার ভ্যালু গেল তাহলে এখন বৃত্তাকার পথে ব্যাসার্ধ রৈখিক বেগের মান বলা আছে পাই বাই টু মিটার পার সেকেন্ডে 
মানে ভ্যালুটা হচ্ছে পাই বাই টু আর কি তাহলে ভি ইকুয়াল টু ওমেগা আর তাহলে আর ইকুয়াল টু ভি বাই ওমেগা ভি এর ভ্যালু পাই বাই টু আর ওমেগার ভ্যালু টু পাই বাই থ্রি তাহলে দেখো কাটাকাটি যায় তাহলে তোমার কাছে যেটা থাকে থ্রি বাই ফোর এটা হচ্ছে আরের ভ্যালু মিটার শেষ এগুলো এমসি কিউতে আসবে আসলে হ্যাঁ এগুলো আসলে এমসি কিউ কখনোই এটা রিটার্নে দিবে না কথা বলছি তো এই তো তা আজকের ক্লাসটা এ পর্যন্তই আজকের ক্লাসে তাহলে কি কি শিখলাম আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা একদম বেসিক বৃত্তাকার গতির তাহলে আমি জাস্ট একটু রিক্যাপ করি আমরা দেখছি যে একটা বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘোরে তাহলে কি কী রাশি লাগে তারপর ওই রাশিগুলোর মধ্যে কি কি সম্পর্ক আছে ছোটোবেলা থেকে যেটা পড়ছো ওইটাকে জাস্ট লিখছি তারপরে এই যে সম্পর্কগুলোকে এখন একটু বড় বেলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে এক এক করে আমরা টাইম দ্বারা ভাগ করে দেখছি কি হচ্ছে না হচ্ছে তো আমরা দেখলাম যে রৈখিকে যদি এরকম হয় কোনিকে কাছাকাছি মানে ওটার প্রতি সম কিছু একটা পাওয়া যায় এরকমটার অনুরূপ ওয়াল ক্লক নিয়ে আমরা চিন্তা করছি হ্যাঁ ঘূর্ণন তল আমরা বুঝছি ঘূর্ণ নক্ষটাও বুঝছি যে কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং আমরা এটাও দেখছি যে কৌনিক স্বর্ণের ডাইরেকশন কোন দিকে এবং এটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে ষাট ডিগ্রি হলে কত একশো বিশ ডিগ্রি হলে আরও বড় দুশো সত্তর হলে আরও বড় থিয়েটার ভ্যালুটা মানে থিয়েটার ভ্যালু এবং এই কারণে ভেক্টরটা বড় হচ্ছে আবার উল্টো দিকে ঘুরলে থিয়েটার নিচের দিকে এখন এটাকে কিভাবে মনে রাখা যায় বোতলের ছিপি আকারে এটাও দেখছি এরপরে হচ্ছে আমরা এই ম্যাথটা করছি এই ম্যাথে হচ্ছে আমরা সুন্দর করে এখানে এখানে খেয়াল করবো এটা কিন্তু ডেঞ্জার জোন আছে এখানে কিন্তু অনেকে ভুল করে চলে আসে চব্বিশ ঘন্টা বসায় দেয় ভুল এবং আমি এখানে কিন্তু আজকে দুইবার নিজে ম্যাথ করার সময় কিন্তু খেয়াল করছিলাম যে দুইবার কিন্তু আমি নিজেও মানে মাথাটা ঠিক রাখতে হয় আর কি আমি নিজেই সাথে সাথে ধরছি যে নিজেই ভুল হয়েছে কিন্তু এটা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হয় এই ম্যাথগুলো এটা এমসি কুতে আসে এটা দেখবো যে ভার্সিটিতে বিভিন্ন জায়গায় আসছে এমসি কুতে তারপরে এটা হচ্ছে আমরা নর্মাল একটা ম্যাথ করছি যেটা তোমরা নাইন টেনের বেসিক দিয়ে হয়তো আমি জাস্ট একটু করাই রাখছি তারপরে কোনিক বেগের যে ব্যাপারটা কোনিক বেগের ডাইরেকশন কোন দিকে হয় এবং কোনিক বেগের যে ব্যাপার স্যাপার থাকে সেগুলো আমরা লিখছি তারপরে কোনিক বেগের সাথে পর্যায়কাল বলতে কী বোঝায় শুরু থেকে শেষ করে আবার এক বিন্দুতে আসলে তাহলে কোনিক বেগার পর্যায়কালের সম্পর্ক তখন চলে আসে অটোমেটিক এই বৃত্তিটা বসাই দিলে তারপরে হচ্ছে আমরা এই ম্যাথটা করছি যে ম্যাথটা খুবই সুন্দর এবং ছোট্ট একটা লজিক দিয়ে ম্যাথটা হয় খুব কঠিন কিছু না তারপরে হচ্ছে ফাইনালি আমরা হচ্ছে কোনিক বেগ যেটা সেটা যে একটা ভেক্টর সেই ভেক্টর টানার চেষ্টা করছি যে ভেক্টরটা কেমনে পাওয়া যেতে পারে দুইটা ক্রস গুনফল করা লাগবে এটা বুঝছি শুরুতে যে ক্রস কেন করা লাগলো আর ক্রস করলে কোন দিকে মানে ওমেগা ক্রস আর নাকি আর ক্রস ওমেগা তো আমরা দেখলাম যে ওমেগা ক্রস আর করলে চলে আসছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা এটার একটা ম্যাথ করলাম এবং এটার আর একটা ম্যাথ করলাম যেখানে আমাদের ভ্যালুগুলো লাগছে নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা কৌনিক আচ্ছা আমরা বেসিক দেখছি বেসিক কয়েকটা রাশিমালা নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা এগুলো ইন্টার কানেকশনগুলো দেখবো টাইমের সাথে সাথে ঠিক আছে ওকে জায়দাল মালিক যে সমস্যাটা ছিল ওই ম্যাথটা তাহলে তুমি এক কাজ করে একটু ডিসকাশন গ্রুপে একটু পোস্ট দিয়ে আমি দেখে নিবনি হ্যাঁ কোন ম্যাথটা আমি জাস্ট হুট করে বলতে পারবো না যে কোন ম্যাথে মহাকুশ অভিকর্ষের কোন ম্যাথে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে তোমার ডিসকাশন গ্রুপে পোস্ট দিয়ে দেখে নিতে পারবো ওকে থ্যাংক ইউ